ሀነፍኒ ተተወሰነ ግል ማህበር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ካሳሁን ዘውዴ የሆለጣ እርሻም ምርምር ከፍተኛ የአረም ተመራማሪ አቶ ወንዶሰን ኃይሌ አድማሱ የሰሜን ሸዋዙን ግብርና መብሪያ ምክትል ሐላፊ አቶ አድማሱ አልታየ የሰሜን ሸዋዙን ህብረ ስራ ማህበር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ እንዳለ ለማ የኤቲኤ አስተባባሪ አቶ ግርማ ከነኔ የኬምቴክስ ድርጅት አስተባባሪ አቶ አቡጨው ተሾመ የደብረብራን ኳራንታይን ዳይሬክተር ካምስቱም አጎራባች ወረዳ የመጣችሁ ካመራርና ባለሙያዎች በዚህ ባል የተሳተፋችሁ የወረዳ አመራር ባለሙያና አርሶ አደሮች በሙሉ የባሉ ታዳሚዎች ኩራና ክብራት ለሀገራችን ኩራት የሆነችው ወረተና ጅሩ ወረዳት ስራዋ እንዲሁም በአትክልትና ፍራፍሬ ለማጥዋ የምትታወቅ ከመሆኑን ባሻገር በዞሮዋ ለምገኙ ወረዳዎች በመመርነት የሚያገለግል አርሶ አደር የሚገኝባት ወረዳ ናት በተለይ የግብርና ኤክስቴንሽን በማዘመን ከከፍተኛ አመራር እና ባለሙያ የምርምር ማከላትን የምክር አገልግሎት ሳክማማ አርሶ አደራችን በመፈሰም ተጠቃሚ ሆኖ እናገኘዋለን አዳዲስ የኤክስቴንሽን ስራት በመቀበል አጠቃላይ የግብርናውን ምርት በእጅጉ በመቀየር ያርሶ አደሩን ገቢ ማሳደግ ሲሆን አሁን ካለበ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የግብርና አሰራር ዘቢውን በማዘመን ገበያ ማር ያሰራር ስልት መቀየር ያስፈልጋል በአገርና በውጪ ገበያ ተፈላጊነት ያላቸውን የግብርና ምርቶች በስፋት በማምረት ከፍተኛ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያላቸውን ምርምሮች የሰሩት ስራ የተሻለ ጥቅም እየሰጠ መሆኑ አሌ የማይባል ሀቅ ነው። ባሁን ሰዓት አርሶ አደራችን ለሰራተኛ ጉልበት የሚከፍለውን ወጪ በእጅጉ ከመቀነሱን ባሻገር ሌሎች የግብርና ስራውን እንዲያከናውን እድል ሰጥቶታል። ስለዚህ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቱ በተለይም ያረም መከላከያ ግብአቶችን በመጠቀም በመቻሉ ያርሳደሩ ያርሳደሩን ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ አለውጥ በማምጣት አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል ይያልኩኝ በአሉን እንዲከፍቱልን የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ሐላፊ ወይዘሮ መሰረት ኃይሌ ወደ መድረክ እንጋብዙልኝ ይህን የሚያምር ሰብል ከመጣብን መክሰፍ ከሆኖ ካም በጣ መንጋ በጣሪ ተጠብቅልን አመሰግናለሁ ያው ያው ዛሬ ላይ ይሄን ባልስና ክብር በተለይ እንደ ሀገር ሁለት ጉዳዮች ላይ ፈተና ውስጥ እንዳለን ይታወቃል በተለይ ከባለፈው አመት የመርት ስራችን ጋር ታይዞ በቅድመ ዝግጅት ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተን በዞናችን ከ499 ሺህ 225 ሄክታር ያላነሰ በመህር ስራ ወደ ዘር የሚገባ አቀደን 18.5 ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት ርብርብ ስናደርግና አሁን ባለንበት ደረጃ ከ869 ሺህ ኩንታል ያ ፈርማ ዳበሬ ያላነሰ አርሶ አደሩ የተጠቀመበት ሁኔታ ነው ላይና ያለ ነው በዚህ ሂደት በተለይ የመህር ሰብላችን ውጤታማ እንዲሆንና ያቀድ ነው እንደማግኘት በአረም እንቅስቀሴ አርሶ አደሩ የሚያደርገው መከላከል እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይ ለዞናችን ቀደም ባሉ አመታትም ርብርብ ሲያደርግና አርሶ አደሩ ውጤታማ ያደረገ ከፓላስ ኬሚካል ጋር ታይዞ ሰፊ ስራ ሰንሰራ ቆይተና በዘንድሮ ደግሞ ፓላስ ሱፐር ሚፓል የተሻሻለ ያረም ማጥፋ ተቋሙ አምጥቶል የተሻለ ነገር እየሰራን እንዳለ ይታወቃል በዚህ ኬምቴክስ በእናንተ ፊት የነን በዓል ጭምር እንዲደም ከግብርና መምሪያ ጋር ተቀናይቶ 30% ሜዳማ 70% ወጣ ገባ ከ ያይጸባው 40% ደጋ 35% ቆላማ የ አማካኝ ዘና መጠናቺ ከ900 እስከ 1 ሚሊሜትር ነው ሲሆን የሙቀት መጠኑ በአማካይ ከ13 እስከ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ያፈር አይነቱም ጥቁር አፈር 55% ግራጫ አፈር 40% ቀይ አፈር 5% ነው ወረዳችን ሀገሪቱ ከክልሉና ከዞኑ አሉ ከሚሏቸው ትርፍ አምራች ወረዳዎች አንዱ አራት ወረዳው በተለይ በሰብል ለማዘርፍ በስንዴ በጤፍ በማሽላ በማሽሮም ብቻ ከሚታወቁ ወረዳዎች ውስጥ አንዱ አራት ወረተና ጅሩ ወረዳው አማራር ባለው
ያው <laughs> ሁለተኛው ማስተዋወቅ ነው ሶስተኛው ደግሞ የመነሻ ዘር ማቅረብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቴክኖሎጂ ማፍለቁ ረገድ እስከ ዛሬ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን ለዞናችን በማላመድና በማፍለቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ማዕከል ነው በዚህም አንደኛው እዚህ እናሪ ላይ ወርሞረትና ጀሮ ላይ የምንሰራቸው ከዚህ በፊት የምስርና የስንዴ ስራዎች አሉ የጤፍም ስራዎች አሉ ዛሪ ላይ ደግሞ እንድንገናኛ በቃን እዚህ የማቄላ በማላመድ የተገኙ የወልቅና የሃጫሉ ዝርያዎች አሉ ከዛ ወጪ በቴክኖሎጂ ብዝይትና የቴክኖሎጂ ስልጣፍ ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው በዚህም እስከ ዛሬ በርካታ ሄክታርና በርካታ አርሶ አደሮችን ከቨር ያደረገ የቅድመ ማስፋት ስራዎች ተሰርተዋል ስራዎች በጤፍ በማሽላ በባቄላ በመግብ ገብስና በመስር ላይ መጠናቸው የተለያየ ቢሆን በሀገራ ማርያም እንሳሮ ሞረትና ጀሩ እና ይላሰና ግድም ላይ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው ዘንድሮ ትንሽ ያጋጠሙን የዘር ችግሮች የዘር ትረስ ነበሩ እሱንም በአርሶ አደር ካርሶ አደር በማለዋወጥና የሚመለሱትን ዘር ደሞ ወደዛው ወደ ዘር ሲስተም ውስጥና ወደ አርሶ አደሩ ተመልሶ እንዲገቡ ማድረግ የተለያዩ ስራዎችን በዚህ በወረዳ ላይ ሰርተናል ማለት ነው ሌላው በሚቀጥለው አመት ደሞ ዘንድሮ እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎች ለማስለቀቅ ስራዎችን እየጨረሰ ነው ያለው አንደኛው ከዚህ ካጫሉ የተሻለ የባቄላ ዝርያ በሚቀጥለው አመት አስለቀቀን ወደ አርሶ አደሩ እናስገባለን ብለን እናስባለን የነጭ ሽንኩርት ዝርያም ዘንድሮ ላይ እናስለቀቀው ይሆናል ማለት ነው እሱም የቬሪፊኬሽን ላይ ያለ ስራ ነው ሌላ አምና ላይ አንድ የማሽላ ዝርያ አስለቀቀናል እሱም የግብርና ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር እየሰራ ነው የሚገኘው በዚህም ባለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ከፍተኛ ውጤት ያያገኘን ነው የምንገኘው ለዚህም አንደኛው ምሳሌያችን የዚህ ወረዳ አመራሮችና የባለሙያዎች ናቸው ለዚህም በማከሉ ስም እጅግ በጣም ማመስገን ወዳለሁ ስለተደረገልን አቀባበልና ስራዎች በመቀበል በማስፋት ደረጃ ብዙ ችግር ያያየን አይደለም ያለው እተናንተ ማሳግርትና እንጎለላ ላይ በተለይ ከግብርና ትራንስፎርሜሽን ጋር ትልቅ ገዛ እየተደረገ በነበረበት ሌሎች ማካላት ባሉበት የቢራ ገብስ ላይ ባላክብረና እዚህም በተመሳሳይ መንገድ የሚነሳው የዘር ጥራት ችግርና የዘር አቅርቦት ነው በተለይ መስር ላይ ያው እንደወረትና ጅሩ ከፍርጡጭ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ዞናችንም ሌላኛው ትልቅ ስጋት የነበረው ከዛሬ አመት በፊትም ከናቷ በይ ጋር ውይይት ያደረግንበት በዞናችን የጥራጥሬ ሰብሎች አደጋ ውስጥ ናቸው ያሉት የተሻሻለ ዝርያዎች መምጣት ካልተቻለ አጥማደራችን ጤፍና ስንዴ በማምረት ብቻ ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ አይደለምና ይሄን ውይይት ተደርጎበታል የምርምር ማከሉም በርካታ ዝርያዎችን ጥረት አድርጓል ለዚህ ለተማሪያም ዝርያዎችንም በጣም አክብሮት ነው ያለ በርካታ ወረዳዎች ላይ 
ብዙ ተስፋ ያላቸው የተለያዩ ዝርያዎች የተለያየ ዘብል አይነቶች የጥራጥሬ አይነቶች የጀመሯቸው አሉ ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥልን ፈልጋለን የተጀመሩትን በማስፋት ይሄንን ባቄላ በባለፋመት ኩሳይ ላይ ይመስለኛል በደም ለማየት ሞክረናል አርሶ አደሮቻችን ደግሞ እርስ በርስ የዘር ልውውጥ በማድረግ እንደዚህ ሶፍቶ በማይታችን ደግብርና ደስተኞችናል ሁለት ነገሮችንም እንሰራው በተለይ ከዘር መመለስ ጋር ታይዞ አርሶ አደሩ ጋር ብዙ ጊዜ ያው በመጓጓት ዘርን ካንዱ አንዱ የማሰራጨት ልምዱ ቢኖርም አንድ አንድ ቦታ ያለው ስነነት ስለላለ እሱን ያው በስንዴ ዘር ዘር አምራችነትም የሚታወቅ ወረዳ ስለሆነ ወደ ጥራጥሬው ማስፈተን ዘሬ መመለስ ባህላችንን ይያጠናከርም ሄድ ይጠይቃል በእያስባለሁ ምክንያቱም ወደ አርሶ አደሩ ከገባ በኋላ ለናሰፋ ምን ይችላል እርስ በርሳችን በመናደርገው ልውውጥ ነው ሌላኛው ምን ሰራው በተቋም ደረጃ ዘር አባጂ ነው የኖች አሉ በእነሱ በአርሶ አደሩ ማሳ እየተባዘ ያለው ነገር በባለፋመት ምናልባት ደረጃውን ሳንጠብቅ ወቅቱ ወቅሰራ መጠናከር አለበት ካልሆነ ዘላቂነት የሚረጋግጥ አይደለም መላ አርሶ አደራችን ማዳረስ አንችልምና ይሄ እንዲጠናከርን ፈልጋለን በእኛ በኩል በርካታ የተጀመሩትን ስራዎች በጋራ ነው በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው እነሱን እናሰፋለን ይሄንን ጥረት ላደረጋችሁ ግን አርሶ አደሮችም የግብርና ባለሞችም እና ምርምር ማከሉንም በትልቅ አክብሮት እንደ መምሪያ መስገን ፈልጋለሁ ያው ትልቅ ልፋት ነው ዛሬ ላይ ስናየው እንዲ መልካም ሆኖ ስናየው ደስ ይለና ግን ደግሞ ስራው በጣም አድካሚ አልቲ ወደዚህ ወደ ጉሴ ቀበሌ ክላስተር በአል ወይም ያልሱ አደባባ በሰላም መጣችሁ ማለት ወዳለሁ ከዛ በመቀጠል ይሄን በአል ከመዘጋጀቱ በፊት በቀር አጭር ገለጻ ለማድረግ ሞክራለሁ ያው በመጀመሪያ አምና ጀምረን ነው ወደ ጥራጥሬ ክላስተር የገባ ነው በስፋት ከዚህ በፊት አይደለም በክላስተር ቀርቶ በብትንትን ባቄላን ፈልጎ ማግኘት እዚ ቀበሌ ላይ ብቻ አይደለም እንደወረዳ በጣም አስቸጋሪ ነው በመጥፋት ላይ ያለ ሰብል ነው ባቄላ ካምና ጀምረን እንግዲህ ሰፊ ንቅናቄ በማድረግ የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጣናዎች በማዘጋጀት ወደ ባቄላ ክላስተር የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ያው መጀመሪያ ክላስተር ስናደራጅ ማሳ መረጣ ነው ያርግ ነው ይሄ ያካ ያካባቢ ለባቄላ ተስማሚ ነው አይደለም የሚለውን ክራይቴሪያውና ያሟላል ለያሟላ የሚለውን እንደ ባለሙያ ካጠናን በኋላ ቀጥሎ ኮሚቴ ማደራጀት ነው ይሄር ነው አራት ኮሚቴ ከሰብሳቢ እስከ ቁጥጥር ድረስ አራት ኮሚቴ ያደራጀን ከዛ በሚቀጠል 24 ወንድ አርሶ አደሮችና 3 ሴት ሴት አርሶ አደሮች በድምሩ 27 አርሶ አደሮችን የመተማመን ስራ ሰራን ለባቄላ የሚፈልገውን የግብአት መጠን እንዲያሟሉ አደረግን ብድር አመቻችን እዚህ ባቂ 7 ሄክታር ነው በጥቅሉ ይሄ የምታውት ከዛ ይጀምራል እስከ ታች ድረስ ይሄዳል በጂፒኤስ ተለክቷል ይሄን ካረግን በኋላ ያው ብዙን ጊዜ በጥራጥሬ ሰብር ላይ አርሶ አደራችን ባቄላ ላይ ብቻ አይደለም ግብአት አይጠቀም ስለዚህ ኤክስቴንሽኑ በሚያዘው ወይ ምክር ሐሳቡ በሚያዘው ፐር ሄክታር 1 ኩንታል 
በጥቅሉ ሰባት ኩንታል እዚ ክላስተር ላይ ተቀምላዩ